I think uh, they've added uh, the youthfulness to this conclave which is required. Um, in my introduction today, I've been mentioned as member UGC. That's my present designation. But aap sab se jo mera parichay hai aur jo antarangta aur ghanishta hai wo tab ki hai jab mein Dr. Ambedkar Chair Professor bani aur lagbhag 10 se 12 varshon tak Dr. Ambedkar Chair Professor ke roop mein Indian Institute of Public Administration mein kaam kiya aur shayad aap sab se mera vibhinn roopon mein parichay usi samay hua aur mein aaj ke vishay par hi bolna chahungi kyunki ye hai education shayad mujhe bulaya bhi isi liye gaya hai education and skill development skill development par dr gulshan sharma bahut bol chuke hain aur mujhe lagta hai wo bahut jankari bhi aapko mil gayi hai bahut energy ke sath main shiksha par ek bar phir se aapko le jana chahungi kyunki dr ambedkar ne shiksha par jitna mahatva diya tha वो हम सब को याद रखना चाहिए और आज क्योंकि संविधान दिवस है और संविधान दिवस के दिन हमें बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए उनके मुख्य विचारों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए चाय का बीच में समय हुआ है और आप सब इधर उधर गए हैं लेकिन फिर भी और लंच भी आ रहा है लेकिन मैं सूत्रों में बात करूंगी और ये बात करूंगी कि क्यों हम सब के लिए जरूरी है कि हम बाबा साहेब अंबेडकर को आज के दिन याद करें और शिक्षा पर जो उन्होंने कहा था वो क्यों हम सब के लिए फिर से आवश्यक है 70 वर्षों के बाद भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम प्राइमरी शिक्षा सबको दे पाए हैं और बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रारंभ में ही जब हंटर कमीशन से बात की थी साउथ बरो कमेटी के सामने बात की थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब अपनी बात रखी थी तब उन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड इट शुड बी मैंडेटरी टू बिगिन विद उस बात में कितना दम था ये आप सोच सकते हैं क्योंकि बड़ा झिझक झिझक के 10 20 30 वर्षों के बाद वो रिजर्वेशन देश में लागू की गई जिसकी बात संविधान सभा में मान ली गई थी वो झिझक कर और फिर ये कहा गया बार-बार हर कदम पर कि उपयुक्त लोग उपलब्ध नहीं हैं वी डू नॉट फाइंड सूटेबल पीपल वो क्यों नहीं मिल पा रहे थे सूटेबल पीपल क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन और जिसको हमें बल्कि एक कंपोजिट एजुकेशन सिस्टम के रूप में कॉमन स्कूल सिस्टम के रूप में लागू करना चाहिए था तब हमारी फाउंडेशंस इक्वल होती और तब हम आगे एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ते तो कंपिटेंट लोग कैपेबल लोग सूटेबल लोग हर श्रेणी में मिलते उसके बावजूद हम सबने शायद संघर्ष किया और अलग-अलग प्रकार के स्कूलों से पढ़कर निकले और सेकेंडरी एजुकेशन तक हायर एजुकेशन तक पहुंचे बाबा साहेब अंबेडकर एक शिक्षक के रूप में ये कहा करते थे शिक्षक कैसा होना चाहिए गुलशन शर्मा जी ने आज ये बात की थी कि वो कहे कि आप चुप मत रहो कुछ बोलो कुछ पूछो कुछ बात करो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था हायर एजुकेशन में शिक्षक एक एक शिक्षक लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 नहीं तो 6 छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए आप देखिए अपने आसपास ऐसा भी है क्या और क्यों उन्होंने ये कहा था क्योंकि जब आप उच्च शिक्षा में जाते हैं प्राइमरी शिक्षा में भी क्यूरियोसिटी तो होती है प्राइमरी शिक्षा में जो शिक्षक आपको मिलना चाहिए वो संवेदनशील होना चाहिए वो ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो आपकी झिझक को समझे आपकी उत्सुकता को समझे आपके कौतूहल को समझे और आपके आत्मविश्वास को संबल प्रदान करे ये ना कहे कि बैठ जाओ कोई बात नहीं पूछने की जरूरत नहीं है ये कहे कि हां तुम क्या जानना चाहते हो लेकिन ऐसे शिक्षक हमें कितने मिले हैं आप सब जानते हैं और कहां मिले नॉर्थ ईस्ट की बात गुलशन शर्मा जी कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट में अभी तक राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है और लगभग पूरे देश में लागू हुआ है लेकिन 10000 शिक्षक मैं जानती हूं दो वर्ष पहले तक अप्रशिक्षित थे अप्रशिक्षित शिक्षक का मतलब है कि शिक्षक का जो मूल भाव होना चाहिए प्रशिक्षण में हम शिक्षक को क्या सिखाते हैं कि वो बच्चों को किस तरह से टैकल करे बच्चों को किस तरह से समझे और समझाए लेकिन जो शिक्षक हैं वो अप्रशिक्षित हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसी शिक्षा प्राइमरी लेवल पर हम दे पा रहे हैं आज के दिन मुझे लगता है हमें ये प्रण भी लेना चाहिए कि पूरे देश को और पूरे देश के बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाने को विवश हैं जाना चाहते हैं मैं नहीं कहूंगी जाने को विवश हैं उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक मिले सुप्रशिक्षित शिक्षक मिले और अच्छे मानस वाले शिक्षक मिले तब हम सेकेंडरी एजुकेशन पर जाएं और वहां कहीं देख पाएं कि बच्चों में 
कौन सी स्किल्स हैं कौन से गुण हैं कौन सी विशेषता है और मैं आपके साथ एक साझा करना चाहती हूँ बात पिछले वर्ष हमें स्पेन जाने का मौका मिला जिसको हम स्मार्ट सिटी की शुरुआत कहते हैं और आजकल हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करने जा रहे हैं आज थोड़ा सा गुलशन जी ने ज़रूर वो रखा है वहाँ उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है बहुत सारे बच्चे उस स्मार्ट कॉर्नर में आए हुए थे जो उन्होंने बारसी लोना में एक स्मार्ट सिटी बनाई बहुत सारे बच्चे तो हमने कहा ये स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं तो जो हमें दिखाने वाले वहाँ के विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा यहाँ हमने अगले बीस वर्षों में कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन से रोज़गार आने वाले हैं उसका लेखा जोखा बना लिया है और इन बच्चों को यहाँ बुलाया है ताकि उन्हें बता सकें कि अगले 20 वर्षों में ये रोज़गार होने वाले हैं और फिर देखें कि इन बच्चों में कौन सी कैपेसिटी है कौन सी कैपेबिलिटी है और फिर उनकी काउंसलिंग करें ताकि वो जान सकें और पहचान सकें कि वो कौन से रोज़गार के उपयुक्त हैं तो स्मार्ट सिटीज़ जब हम लाने जा रहे हैं मुझे लगता है हमें इस प्रकार का स्मार्ट प्लानिंग और स्मार्ट विजन भी बनाना पड़ेगा ताकि हम बच्चों को बता सकें कि वो कौन से रोज़गार के लिए जाएं परंतु उसके बावजूद मैं कहूंगी कि शिक्षा से किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जाना चाहिए स्किल्स अपने आप में महत्वपूर्ण हैं लेकिन वो शिक्षा का पर्याय भी नहीं बनती और शिक्षा का विकल्प भी नहीं बनती दे आर नॉट ऑल्टरनेटिव टू एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज वन दैट लिबरेट्स आपने देखा होगा यू का जो मोटो है मिशन है वो है साविद्या या विमुक्त विद्या वह है जो मुक्त करती है किससे मुक्त करती है अज्ञान से मुक्त करती है पूर्वाग्रहों से मुक्त करती है दासता से मुक्त करती है वैचारिक दासता से मुक्त करती है अंधविश्वासों से मुक्त करती है तो विद्या वो होनी चाहिए और वहाँ तक की विद्या सबको उपलब्ध होनी चाहिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था प्राइमरी शिक्षा सेकेंडरी शिक्षा तो सबके लिए हो लेकिन एक आज़ाद भारत में जिसकी मैं कल्पना इस संविधान में कर रहा हूं, उसमें उच्च शिक्षा भी प्रत्येक डिजर्विंग और इच्छुक नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए ये व्यवस्था हमें करनी चाहिए लेकिन वो व्यवस्था अभी हम नहीं कर पाए हैं मुझे लगता है हमें उस दिशा में काम करना चाहिए और आप सबके साथ क्योंकि आप में से भी बहुत शिक्षा से जुड़े होंगे नहीं तो व्यवसायों से जुड़े होंगे मैं शिक्षा से जुड़ी रही हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरिट की बात करते हैं और रिजर्वेशन के साथ उसका ताल्लुक बनाते हैं वो दोनों शब्दों को नहीं समझते हैं रिजर्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन का राइट right है क्योंकि जिन जिन स्थानों पर हम नहीं थे उन उन स्थानों पर हम पहुंच सकें और वो स्थान हमारे लिए सुरक्षित हों सुरक्षित क्यों हों क्योंकि उससे पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और अब जो अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जा रही हैं वो अपॉर्चुनिटी हमें उच्च शिक्षा तक ले जाए लेकिन उच्च शिक्षा में माहौल भी होना चाहिए जो हमारा स्वागत करे उच्च शिक्षा में वो माहौल उस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए क्योंकि आज भी यदि ये कहा जाए कि ये रिजर्वेशन से आया है ये कोटे से आया है इसलिए मेरिटोरियस नहीं है तो फिर उन शिक्षकों से पूछिए कि उन्होंने पाँच वर्ष या तीन वर्ष उस बच्चे को क्या पढ़ाया कि वो मेरीटोरियस नहीं बन सकता वो इसी शिक्षा से निकल रहा है उसी पद्धति से निकल रहा है तो फिर मेरिट की कमी क्यों हो जाती है सिर्फ इसलिए कि हमने एक उसको विशेष साधन दिया था या विशेष स्थान दिया था मुझे लगता है हमको सोचना चाहिए उच्च शिक्षा के विषय में हर शिक्षक प्रत्येक बच्चे को ये मानकर चले कि उसमें कैपेबिलिटी है उसमें संभावना है बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे शिक्षा हमको नॉलेजबल बनाती है नॉलेज इज़ पावर वी ऑल अंडरस्टैंड नॉलेज क्यों पावर है जो प्रोफेसर विजय कायत जी कह रहे थे कि इससे ही हम उस मानसिकता से जो मानसिक गुलामी बरसों की थी उससे निकल पाएंगे शिक्षा वो साधन देगी कि हम तर्क के साथ कह सकें कि हम में मेरिट का अभाव नहीं है केवल अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव था शिक्षा ही हमें ये शक्ति देगी और तर्क देगी कि हम ये कह सकें कि हम हर स्थान के लिए हर पोजिशन के लिए उपयुक्त हैं केवल हमें मौका चाहिए अवसर चाहिए और जो आज का दिन है वो ऐसा दिन है जब हमें याद करना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 45 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष करके ये प्रोविज़न क्यों रखा था कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो प्रत्येक नागरिक को पहले वो तो सेकेंडरी तक चाहते थे लेकिन प्राइमरी शिक्षा पर हम रुक गए थे प्राइमरी शिक्षा का अधिकार 
सभी के लिए सुनिश्चित करेगा और तब की उनकी दूरदृष्टि अब 2008 में नौ में आकर के राइट टू एजुकेशन में परिवर्तित हुई है बाबा साहेब अंबेडकर को याद भी करें और नमन करें कि उस समय वो ये प्रोविजन दे गए थे कि कोई भी सरकार उसे बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकती थी लेकिन अब हम आप सब का कर्तव्य है कि हम देखें ये राइट टू एजुकेशन सच में मैदान पर ग्राउंड रियलिटी में परिवर्तित हो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके आप देख रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सिस्टम जो शिक्षा का है वो चरमरा रहा है इन सरकारी स्कूलों में हम निकल कर आए थे लेकिन आजकल हमारा आपका किस किस का बच्चा उन स्कूलों में जाता है उस व्यवस्था को हमें संभालना होगा नहीं तो बहुत से बच्चे हमारे आपके नहीं तो हमारे ही भाई बहनों के बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में हैं वो शिक्षा से वंचित होंगे इसको संभालना होगा सेकेंडरी शिक्षा को संभालना होगा और ग्लोबलाइजेशन का जो असर पड़ रहा है उच्च शिक्षा पर उसमें भी ये देखना होगा कि हमारे सभी भाई बहनों के बच्चों को उच्च शिक्षा तक अवसर मिल सके समय की कमी है मैं बहुत सारे उदाहरण लेकर आई थी आप सब देखें कि किस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था उस समय एजुकेशन इज समथिंग विच ऑट टू बी ब्रॉट विद इन द रीच ऑफ एवरी वन बिकॉज ही सेट वी आर अराइविंग एट ए स्टेज वेन द लोअर ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी आर जस्ट गेटिंग इन टू द हाउस हाई स्कूल मिडिल स्कूल एंड कॉलेजेस एंड द पॉलिसी ऑफ दिस डिपार्टमेंट देयर फॉर विच इज एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑट टू बी टू मेक हायर एजुकेशन एज चीप to the lower classes as it can possibly be made we have been doing till now par ab us par thodi si kuch kuch khatre ke badal mujhe dikhai dene lage hain kyunki jo private universities aa gayi hain jahan fees 3 lakh ya 5 lakh hai aur thode din mein wo standards ban jayenge abhi se wo standard ban gaye hain aapko achhi university bhi bhejna hai ashoka mein bhejiye global jindal mein bhej dijiye aur baaki jo sarkari universities hain wahan wo jayenge jo bache hue jayenge इस समय हम सबको जो पढ़ा लिखा समुदाय निकल कर आया है हम सबका दायित्व है हम याद करें बाबा साहेब अम्बेडकर को जो उन्होंने कहा था हंटर कमीशन के सामने डिप्रेस क्लासेस आर द वर्स्ट सफरर्स इन एजुकेशन सेक्टर इन प्रमोशन इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन एंड दैट इज व्हाई द रिजर्वेशन वाज कैप्ड इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन and he said depressed classes should be treated as, as minority and similar benefits should also be extended to them as muslims were earlier given in education sector it was his emphasis on being treated as minority that finally we got the right to reservation or right to representation in all the sectors he only said that every state should put a sum in proportion to the population of depressed classes so that then that can be spent on scholarships and special provisions for the backward communities and depressed communities aaj ka din unhe yaad karne ka hai aur ye yaad karne ka hai ki jo adhikaron ki baat unhone ki wo hum mein se kitno tak abhi pahunch paaye hain aur jo wo adhikar prapt kar chuke hain unka ye daitv bhi hai ki wo aage अपने समुदाय के अन्य सदस्यों तक वो अधिकार पहुंचाएं। उन्होंने ये कहा था कि अभी जो हो रहा है प्राइमरी स्कूल में ये होना चाहिए जो बच्चा एक बार स्कूल में चला गया वो फिर पूरी अपनी शिक्षा प्राप्त करके निकले उस समय उन्होंने कहा था लगभग 10 में से केवल 100 में से केवल 16 और 18 में से केवल चार जो हैं वो फोर्थ स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं और 100 में से 82 वापस तीसरी तीसरी क्लास के बाद या दूसरी क्लास के बाद रिलैप्स इनटू इलिटरेसी सिचुएशन ये बदली ज़रूर है लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हैं और दूर दराज के इलाकों में वो ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हैं तो उसके लिए हमें बात करना है उन्होंने ये भी कहा था आई वुड लाइक टू रीड बिफोर यू it must be realized that the university cannot succeed in promoting research or in promoting higher education if it makes the examination system the be all and end all of its existence hum rohit vemula ko yaad kare hum iit ke aise students ko yaad kare jo ya to drop out karte hain ya isi tarah ke extreme kadam lene ko vanchit hote hain un aise bahut sare students se main mili hu jo ye kehte hain ki hamare theory mein bahut acche marks aate hain लेकिन प्रैक्टिकल में वो मार्क्स क्यों कम हो जाते हैं 
इस पर भी हमें ध्यान देना होगा वो कहीं कोई डिज़ाइन तो नहीं है कॉन्स्परेसी नहीं कहती हूँ लेकिन डिज़ाइन तो नहीं है इसलिए पढ़े लिखे हम सब लोगों को उस पर ध्यान देना होगा और ये भी ध्यान देना होगा कि केवल हायर एजुकेशन का मतलब एम कर लेना बहुत नहीं है हमें शोध में जाना होगा आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में सोशल साइंसेस में साइंसेस में प्योर साइंसेस में एक बच्ची से मैं मिली जो टेक्सस से जा पीएचडी कर कर आई माइक्रोबायोलॉजी में और अभी रोज़गार के लिए परेशान हो रही है उसने कहा मैम मैं डिप्रेस्ड हो होती जा रही हूँ कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है मैंने उसे कहा नहीं तुम में कोई कमी नहीं है अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम में कमी है तुम कोशिश करो कोई फेलोशिप ले लो और जब जैसे ही कहीं नौकरी आए मुझे बताओ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस तरह की भावनाएं रखते होंगे हम तक नहीं पहुंच पाते लेकिन यदि आप तक भी पहुंचते हों तो आप उन्हें ज़रूर सहारा दें और उस समय कुछ समय के लिए उनको सस्टेन करें सिस्टम अपने आप उसके बाद उन्हें उसमें स्थान देगा और अगर नहीं देगा तो हम आपका कर्तव्य है कि हम उन्हें स्थान दिलवाएं शिक्षा व्यवस्था में क्योंकि रिसर्च भी यदि इस देश में इनोवेटिव होनी है तो हम आप सबका साथ उसमें ज़रूरी है और ख़ास तौर पर डिप्रेस क्लासेस का क्योंकि वो इनोवेशन से सोच सकते हैं वो वो वर्ग है जो स्किल्स में से निकला है और ये बात मैं अंत में ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्किल्स को और शिक्षा को हम मिलाएँ नहीं क्योंकि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए कि कुछ काम हाथों से होते हैं और कुछ काम मस्तिष्क से होते हैं और कुछ काम मस्तिष्क वाले लोगों को दे दिए जाएं और कुछ काम हाथ से काम करने वाले लोगों को दे दिए जाएं यदि हम सच में इस देश को सशक्त बनाना चाहते हैं